விலைவாசி ஏற்றம் அது ஒரு பக்கம் பணவீக்கம் அதுவும் ஒரு பக்கம் ஏறிட்டு இருக்கு செலவுகள் அது ஒரு பக்கம் ஏறிட்டு இருக்கு மக்கள் இது எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம கடனுடன் வாங்கி அப்படி ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்காங்க சில பேர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லாம் முடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த இந்த மினிமலிசம் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் கூட பரவலாக இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எப்படி நம்மளுடைய செலவுகளை நிர்வகிக்கலாம் அல்லது அதை எப்படி திட்டமிட்டு எப்படி செய்யலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பர்சனல் ஃபைனான்ஸுன்றதில் நீங்கள் வந்து கவனம் செலுத்திட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த செலவுகளை நம்ம எப்படி வந்து சரியாக கையாளுவது ஒரு நல்ல டாபிக் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறோம் மெயினா இந்த இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லல நம்ம வந்து தேவைகளுக்கான ஒரு ஒரு திட்டமிடுதல்ன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் மைண்ட்ஃபுல் ஸ்பெண்டிங்ன்றதே வந்து ரொம்ப ஒரு பரவலான கான்செப்ட் மினிமலிசம்ன்றது வந்து தேவையான கான்செப்ட் வேர்ல்டு வைடு இது நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மினிமலிசம் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து நமக்கான தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டை நம்ம எப்பயுமே பார்க்குறோம் இப்போ தேவைகள் அப்படின்னும் போது எல்லாமே தேவை தான் நம்மளை நம்ம எது யோசித்தாலும் நமக்கு அது தேவையாக தான் தோணும் முதல் எக்ஸசைஸ் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எது தேவை அப்படின்னு தோணுதோ அந்த இதை ஒரு பட்டியல் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துடலாம் அந்த லிஸ்ட் எடுத்துட்டு ஒரு எனக்கு இதெல்லாம் தேவை இதெல்லாம் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தேவை இருக்கு அவங்க ஃபேமிலியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ்ல இதுக்கப்புறம் அந்த எழுதி வச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த லிஸ்டான ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க இது இது தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு எல்லாம் தேவை இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு பட் இன்னைக்கு இவ்வளவு எல்லாம் தேவைன்ட்டு எழுதி வச்சுட்டோம் லிஸ்ட் அதுல வந்து தேவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு விதமா அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பிரிக்கலாம் பிரிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு வந்து அத்தியாவசியம் அத்தியாவசியம்னா கண்டிப்பா இது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் அவசியம் வேணும் ஆனா வந்து ரொம்ப இம்மிடியட்டா வேணும்ன்றது கிடையாது மேபி வந்து கொஞ்சம் பொறுத்து கூட வாங்கலாம் ஆனா வேணும் டெபினட்டா வேணும் மூணாவது விஷயம் வந்து அனாவசியம் அனாவசியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அதாவது அத்தியாவசியம் அவசியம் அனாவசியம்னு மூணு விதமா அவங்க பிரிச்சாங்கனாலே அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் எந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையிலும் இது வந்து அவங்க முதல்ல ஒரு ஒரு பட்டியல் இட்டு அந்த பட்டியலுக்குள்ள அவங்களா ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா பண்ணலாம் ஒரு சில நேரத்துல வந்து ஒரு டவுட் வரும் அதாவது இந்த அனாவசியம் அப்படின்றது வந்து இது கரெக்டா இல்லையா எடுக்கிற டிசிஷன் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு அத்தியாவசியத்தை ஈஸியா வந்து சூஸ் பண்ணிடுவாங்க அத்தியாவசியம்ன்றது இது இல்லாம இருக்கவே முடியாது அப்படின்றது அத்தியாவசியம் அதை ஈஸியா சூஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த அவசியத்துக்கும் இந்த அனாவசியத்துக்கும் இருக்கிற நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு சில டவுட் வரும் அந்த மைண்ட்ல வந்து ஒரு சில டவுட்ஸ் வரும் அந்த டவுட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த முப்பது நாள் வெயிட்டிங் பாலிசின்னு ஒண்ணு ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க கடை கடைபிடிக்கலாம் முப்பது நாள் ஒரு ஒரு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாங்க அப்படின்னாலே எந்த விஷயத்த வாங்கணும்னு நினைச்சுட்டாங்கனாலும் இப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாக்குறாங்க ஆஹ் அது வந்து ஆனா அத்தியாவசியம் கிடையாது ஆனா எனக்கு வேணும்னு தோணுது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஆனா இது வந்து 
என்னுடைய இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் எப்படி போடுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு டவுட் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு முப்பது நாள் வெயிட் பண்ணி பாருங்க முப்பது நாள் மைண்டை வந்து அப்படியே காம விடுங்க அது இமீடியட்டா வாங்கணும்ன்ற நெசசிட்டி கிடையாது ஏன்னா அத்தியாவசியம் கிடையாது இல்லையா அவசியமோ இல்லை அனாவசியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரியில தான் வரும் இப்ப முப்பது நாள் வெயிட்டிங் பீரியட் ரூல் பண்ணும்போது இந்த முப்பது நாள்ல வந்து இமீடியட்டா நமக்கு அது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது பார்க்கும் போதே வந்து அதாவது அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்பல்சிவ் பர்ச்சேஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்பல்சிவ் பர்ச்சேஸ் என்னன்னா நம்ம பார்க்கறோம் உடனே எனக்கு இது தோணுதுன்னு தெரியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நிறைய நேரங்கள்ல வந்து நம்ம அத்தியாவசியமா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் என்னன்னா இப்போ ஒரு மொபைல் வச்சிருக்கோம் இப்போ மொபைல் வச்சிருக்கோம் நல்லாதான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அதுல இருக்கு ஆனா இப்ப மார்க்கெட்ல இன்னொரு ஒரு மொபைல் வருது இதை விட கொஞ்சம் சிறப்பான அம்சங்கள்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நமக்கு இதை விட அதை வச்சிருந்தா நல்லா இருக்குன்னு தோணுது ஆனா நமக்கு தேவையான அன்றாட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கிற மொபைல்லயே இருக்கு அது இன்னும் பழுதாகல அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இப்போ இது வாங்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்றது ஜென்ரலா நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து உடனே போய் வாங்கிடுவோம் அந்த அந்த புது இது வந்து ஏன்னா இவ்வளவு ஃபியூச்சர் இருக்கு இதை எக்ஸ்சேஞ்சில் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டோம்னா இவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு பட் அதற்காக நம்ம சில செலவுகள் உடனே பண்ணுவோம் ஸோ ஐடியா வந்து அந்த புது விஷயத்த வாங்கக்கூடாது அப்படின்றது இல்லை அதை கொஞ்சம் தாழ்த்தி அந்த காலத்தை கடத்தி வாங்கலாமா அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் தான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் அந்த டிலேட் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா அந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு 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 மாசம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் கூட யோசனை பண்ணுவோம் இதை பத்தி நல்லா இருக்கு ஆனா எனக்கு நிச்சயமா வேணுமா அப்படின்றதுக்கு நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தாலே அந்த முப்பது நாள் டிலேயை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சாலே அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியவான ஒரு விஷயத்த கொடுக்கும் அது அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய விருப்பம் ஒரு ஒருத்தருடைய பினான்சியல் பொசிஷன் அவங்க மைண்டே சொல்லும் இது என்னுடைய பட்ஜெட்டுக்கு உகந்ததா இல்லை எனக்கு இது இன்னைக்கு தேவையா இதை விட வந்து வேற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா எனக்கு தேவை ஆனால வந்து வேற வேற விதமா வாங்க முடியுமா அப்படின்னும் போது அந்த இம்பல்சிவ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல இருந்து எடுத்துடுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான பிராக்டிஸ் அவங்க பண்ண முடியும் ரெண்டாவது ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா பட்ஜெட் பட்ஜெட் போடுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராக்டிஸ் இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு தெரியணும் எனக்கு இவ்வளோ வருமானம் வருது இவ்வளோ செலவுகள் இருக்கு மாசமானா இவ்வளோ செலவுகள் இருக்கு ஒரு ஆனுவலானா இவ்வளோ செலவுகள் இருக்கு அப்படின்றது ஆனுவலானா வர செலவுகளை நம்ம வந்து கணக்கில் எடுக்க மாட்டோம் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு ஒரு டூருக்கு போகிறோம் இந்த மாதிரி சில பண்டிகைகளாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அது மாத செலவுகளில் வராது ஆனா வந்து அதுவும் நம்முடைய செலவுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிற பட்சத்துல ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆன்வலா ஒரு பட்ஜெட் இவ்வளவு போடலாம் அப்படின்னு போது எனக்கு இவ்வளவு இன்கம் வருதுன்றது தெரியும் ஏன்னா சேலரில இருந்து இவ்வளவு இன்கம் வருது இல்ல பென்ஷன்ல இருந்து இவ்வளவு இன்கம் வருது இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து இவ்வளவு இன்கம் வருது அப்படின்றது தெரியற பட்சத்துல எவ்வளவு போகுது அப்படின்றதையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இதா இருக்கும் இது பட்ஜெட்ன்றது எல்லா வீட்டுகளையும் இருக்க வேண்டியது நிறைய நேரத்துல அத யோசிக்கிறது இல்ல பட் ஒருத்தர் வந்து அத பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு மாசங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்கலாம் பட் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாசம் ஆனோன்னா அதனுடைய பலன்கள் தெரியும் தெரிய வரும்போது அவங்க அந்த பலன்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால அதை கண்டினியூஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த விஷயங்கள் அவங்க வந்து பார்க்க முடியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் எவால்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் லாங் டேர்ம் எவால்யூஷன் அப்படின் போது இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ரியலி தேவைதானா இந்த இந்த விஷயங்கள் இந்த பர்ச்சேஸ்னால நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கா அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து தேக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடு கட்டும் போது அவர் வந்து இனிஷியலா வந்து ரெண்டு பெட்ரூம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியால அவர் வந்து ஒரு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு ஒரு வீட்டை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு இது கட்டிக்கிட்டே இருக்கிற டைம்ல வந்து நிறைய 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 ஐடியாஸ் வரும் இந்த இந்த டெவலப்மெண்ட் ஐடியாஸ் அப்போ நிறைய வரும் சில நேரங்களில் அவங்க ஒன்று ஆரம்பித்து இன்னொரு இடத்துல போய் முடியும் நிறைய பேருக்கு இந்த பழக்கம் இருக்கும் ஆறு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க போட்ட பட்ஜெட் ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அவங்க முடிக்கும்போது அது
இப்போ ரெண்டு பெட்ரூம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து நாலு பெட்ரூம் வந்து ஒரு ஒரு ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பெட்ரூம் எப்பயுமே கூட்டியே இருக்கும் அந்த ஒரு பெட்ரூம் நம்ம யூஸ் பண்ணாமையே இருக்கும்போது அதுக்கான செலவுகளையும் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அதற்காக நம்ம லோன் எடுத்திருக்கோம் அதற்காக நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்போது அது ரியலி தேவைதானா அதை குறுக்கும் போது நமக்கான அந்த விஷயங்கள் வந்து மினிமலிசம்ல நம்ம வந்துருவோம் ஆக்சுவலி என்ன தேவையோ அதற்காக ஒரு பழக வந்து நம்ம கத்துப்போம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து எது தேவையில்லாததோ வீட்டுல எது தேவையில்லையோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் தூரப்போட பழகிக்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளா நம்ம கூட இருந்திருக்கோம் அதனால வந்து நம்ம அதை அப்படியே வச்சிருப்போம் பட் சில நேரங்கள்ல அது நம்ம வீட்டை அடைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த நாள அந்த அந்த விஷயத்த இருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளோ தேவை இருக்கோ அதை வச்சுக்கிறதுனால ஒன்னு நம்மளுடைய என்வாயன்மெண்ட் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த கிளக்டரிங் சொல்லுவாங்கல்ல அது எப்பயுமே அடைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த ஒரு இது இருக்காது மூணாவது விஷயம் வந்து நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது கிளியரா தெரிஞ்சிடும் இது இது இல்லாததுனால என்ன வேணும்ன்றது கிளியரா தெரியும் ஒன்னே எதுவா இருக்குன்னா நம்ம எப்பயுமே வாங்கிட்டே இருப்போம் சில நேரங்கள்ல ஒரு விஷயங்களை வாங்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குதான் நம்ம சொல்லுவோம் வந்து ஒன் இன் ஒன் அவுட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் இன் ஒன் அவுட் ரூல் என்னன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு புது புது விஷயத்த வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பழைய விஷயத்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை வேணும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பழமையாடுச்சு அது வந்து நிறைய நிறைய வருஷங்கள் ஓடிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து அதுல நிறைய கோளாறுகள் இருக்கு இன்னைக்கு அதை நம்ம மாத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு புது ஃப்ரிட்ஜை வாங்குறதுக்கு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஏதோ ஒரு பட்ஜெட்டையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னும் போது அந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜை கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான் வேணும் அது நிறைய நேரத்துல அப்படியே அந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜும் இருக்கும் இது ஜென்ரலா பாக்கலாம் மிக்சியை வாங்கிட்டு அந்த ஒரு ஒரு மிக்சிக்கு பதிலாக மூணு மிக்சி இருக்கும் வீட்டில் ஸோ பழைய ரெண்டு மிக்சியும் இருக்கும் அப்போ புது விஷயம் வந்ததுனால நம்ம பழைய விஷயங்களை நம்ம கொடுக்கணுன்றது இல்லை அந்த பழைய விஷயங்கள் ஒன்றும் பழுதாகலன்னா அதை அப்படியே வச்சிருக்கலாம் ஸோ அது ஒரு ஒரு விதமான எண்ணம் நம்ம மைண்டில் வரலாம் ரெண்டாவது புது விஷயம் வரும்போது நம்ம அதுக்கு தேவைக்காக தானே வாங்குறோம் அப்போ பழைய விஷயங்கள் போய் தானே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வச்சிருந்தேன் வீட்டில் அடைக்க இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம நான் சிறப்பாக நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் நல்ல விஷயங்கள் வாங்குவோம் அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு குவாலிட்டேட்டிவா பர்ச்சேஸ் பண்ண பழகிக்கலாம் எப்பயுமே விலைவாசி கம்மியா இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம சீப்பான குவாலிட்டி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ வாங்குறத விட்டுட்டு குவாலிட்டி தரமான ஐட்டம் வந்து வாங்கும் போது அதனுடைய அந்த அந்த யூசேஜ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கூட நிறைய காலங்களுக்கு வரும் அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம என்ன அந்த பிரைஸ்ல இழக்கிறோமோ அதை விட அதிகமா நம்ம வந்து பயனடைவோம் அதனால குவாலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு பொருளோட குவாலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பிரைஸ மட்டும் பார்க்காம நல்ல குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய தரமான ஒரு விஷயத்த வாங்கும் போது அது நமக்கு லாங்கா இருக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு லாங்கரான ஒரு டைம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஜென்ரல் விஷயங்கள் இப்ப ஜென்ரல் விஷயங்கள்னு சொல்லும் போது காமனா நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து துணிமணிகள் வாட்டர் ரோப் சொல்றோம் இல்லையா அந்த துணிமணிகள் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்றது நமக்கு ஒரு ஒரு திட்டம் இருந்ததுன்னா அந்த விஷயங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எவ்வளவு தேவையோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தேவைகள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில பேருக்கு அதிகமா தேவை இருக்கும் சில பேருக்கு குறைச்சலா இருக்கும் பட் ஏதோ ஒரு ஐடியா எனக்கு இவ்வளவு தேவை அப்படின்ற நம்ம வச்சுட்டோம்னா அதுக்கு மேல போகாத மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாட்டர் ரோப்பை கிளீனா வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னும் போது தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு பழைய பழைய ஆடைகள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படிங்கும் போது இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்து நம்ம டொனேட் பண்ண முடியும் அந்த டொனேட் பண்றதுக்கான முயற்சி பண்ணலாம் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து அது உபயோகமா இருக்கும் எனவே நம்ம யூஸ் பண்ணாத விஷயங்களை வச்சுட்டே இருந்தோம்னா அது அடைப்பா இருக்கிறத தவிர நமக்கு வந்து இன்னும் பிளட்டடா தான் தோணும் ஒண்ணு இல்லைன்ற ஃபீலிங்கும் மைண்ட்ல இருக்கும் ரெண்டாவது அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எனிமே தூக்கி தூக்கி தான் போட போறாங்க அதுக்கு பதில் யாருக்காவது டொனேட் பண்ணலாம் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க ட்ரஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க வீட்டுக்கே வந்து வாங்கிக்கிறாங்க அது மாதிரி தெரிஞ்ச ட்ரஸ்ட்ல
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் அடுத்த ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய கிளட்டர்டா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து டிஜிட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஜென்ரலா அந்த டிஜிட்டல் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைல் ஆகட்டும் இல்ல சில நேரங்கள்ல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய மத்த யூசேஜஸ் ஒரு டேப் வச்சிருப்போம் இல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருப்போம் இல்ல ஒரு லேப்டாப் வச்சிருப்போம் இந்த விஷயங்கள் எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம கிளட்டர்டாம் இல்லாம எவ்வளவு தேவைகள் இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து ஒண்ணு இருக்கும் போதே இன்னொன்னு வாங்குவோம் அது பேக் பேக்கப்பா இருக்கலாம் சில வீடுகள்ல வந்து ஒரு லேப்டாப் சடி சடனா ஒர்க் ஆகலன்னு போது இன்னொரு லேப்டாப் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால பழைய இதை வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் அது அளவுக்கு மேல போகுது ஒரே வீட்டில் நாலு லேப்டாப் வச்சிருக்காங்க ஆனால் யூஸ் பண்றது ரெண்டே ரெண்டு பேர் அப்படின்னும் போது அந்த அப்ரோச் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டினபிளா இருக்கும் அதனால அவங்களுடைய மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணும்போது இந்த மினிமலிசம்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிச்சயமா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் நம்ம ரெகுலரா என்ன பண்றோமோ இல்லையோ அந்த டீ கிளட்டரிங் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தேவை இல்லாத விஷயங்களை அப்பப்போ எடுத்துடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால எப்போ அப்பப்போ நம்ம ஒதுக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண் செய்யும் போது ஓரளவுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம மைண்ட்ஃபுல்லாகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இன்னொன்னும் மினிமலிசம்ன்ற அந்த கான்செப்டையும் இருக்கோன்றது எங்களுடைய நம்பிக்கை சார் இப்போ நீங்க சொன்னதுல எனக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வகையான ஸ்டேட்டஸ் நான் இந்த மாதிரி பொருள் தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீங்க சொல்ற குவாலிட்டி என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ ஒரே பொருள்ல அதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து நிறைய இது மாறிட்டே இருக்கு அது எல்லா பொருட்கள்லயுமே அது மாதிரி அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நிறைய ரேஞ்ச் இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் மினிமலிசம்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய எது மினிமலா இருக்கோ அது மட்டும் வச்சு வாழ்ந்துக்கிறது சரியா அல்லது அது நீங்க எப்படி இதை இன்னும் மேல அதிகமான விலை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குவது சரியா சார் சரி தவறு அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருடைய அப்ரோச் பொறுத்து இருக்கு அவர்களுடைய எண்ணம் பொறுத்து இருக்கு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர்ன்றது ரொம்ப டஃப் யாராலையும் சொல்ல முடியாது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னும் போது ஸ்டேட்டஸ்ன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஆஸ்பெக்ட் நம்ம மினிமலிசம்ல நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறவங்க ஸ்டேட்டஸ்க்காக பண்ணும்போது அவர்களுடைய எண்ணங்களும் அவர்களுடைய பர்ச்சேசஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம ஜென்ரலாக பேசுறது வந்து நார்மல் ஒரு வீடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு டைலமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது சரியா தவறா இது த ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லை ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இவங்களுடைய விஷயங்களை பார்க்கும்போது இந்த டிசிஷன் சரியா தவறா அப்படின்றதுக்கான நிறைய நேரங்களில் வந்து இதாக இருக்கு இப்போ ஒரு மிடில் கிளாஸோ ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸும் பார்க்கும்போது எப்பயுமே பத்தலை 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 அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு நினைப்பு இருக்கு பாருங்க இப்போ ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இல்லையே அவங்க வந்து அவங்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கு அவங்களால வாங்க முடியும் அவங்க இந்த விஷயங்களை தேங்க் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு கபோர்டு இந்த கபோர்டு பத்தலை அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு கபோர்டு அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அவங்களால கபோர்டை இது பண்ண முடியும் அந்த பவர் இல்லாத மிடில் கிளாஸ்லயே கூட எனக்கு இந்த பிராண்ட் தான் நான் வாங்குவேன் இதுதான் நான் பழகியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அதையே வாங்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க அதோட வேற பிராண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் விலை கம்மியா கூட இருக்கும் ஆனா இவங்க வந்து குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு பிராண்ட் தான் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்றது தேவையா இல்ல இப்போ அந்த பிராண்டு நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி குவாலிட்டியை கொடுக்குது அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அந்த பிராண்ட் வந்து குவாலிட்டியை கொடுக்கறக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வி வந்து சரியானது இப்போ ரெண்டும் ஒரே குவாலிட்டி ஆனா ஒரு ஒரு விஷயம் பிராண்டுனால அதிகமான பிரைஸ் போகுது அப்படின்ற விஷயத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றதுதான் உங்களுடைய கேள்வியா இருக்கு பட் ரெண்டுமே ஒரே குவாலிட்டின்றத வந்து ஒருத்தர் யூசர் தான் சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணும்போது இதுவும் அதுவும் ஒரே குவாலிட்டி ஆனா இதோட பிரைஸ் மட்டும் ஏறி இருக்கு ஏன்னா இதோட பிராண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒரு பட்சத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம அடுத்த இதை வாங்க முடியும் பட் அதே நேரத்துல அந்த அந்த பிராண்டட் பொருளானது நல்ல குவாலிட்டியை கொடுக்குது நல்ல தரமான விஷயத்த கொடுக்குது அது நீண்ட நாளைக்கு வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு கிடைக்கும் போது அந்த பிராண்ட் வாங்குறதுல வந்து தவறு எதுவும் கிடையாது ஆஹ் ஆனா இந்த வி
எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இந்த என்னுடைய வருமானத்துக்கு உட்பட்டதா அப்படின்றத அவங்க அப்பப்போ வந்து அவங்க சரி பார்த்துக்கணும் அந்த விஷயங்களை சரி பார்க்கும் போது அவர்களுடைய டிசிஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லா தடவையும் நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்கள் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது ஜஸ்ட் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த இம்பல்சிவ் பர்ச்சேசஸை கொஞ்சம் டிலே பண்ண முயற்சி பண்ணினோம்னா பார்த்தோம் உடனே வாங்கினோம் அப்படின்ற விஷயத்த பதில ஒரு கொஞ்சம் இது பண்ணோம் கொஞ்சம் டிலே பண்ணினோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராது நம்மளுடைய பட்ஜெட் அப்படின்றது நம்ம முதல்ல என்ன பிளான் பண்ணினோமோ அந்த பட்ஜெட்குள்ள நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் எங்க செலவினங்களும் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா சேரக்கூடிய அந்த பணமானது நம்மளுடைய ஃபியூச்சருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா நம்ம இன்னைக்கு சேர்க்கறது எதுக்காக அப்படின்னும் போது ஃபியூச்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல நம்மளை யாரும் பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம பிரைவேட்ல இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய வருமானங்கள் அவங்களுடைய பென்ஷன்ஸ் இல்லாதப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது இந்த பணமானது அவங்களுடைய ஃபியூச்சரை டேக் கேர் பண்ணும் இதை அந்த ஃபியூச்சரை இன்னைக்கே நம்ம பாரோ பண்ணிட்டு இன்னைக்கே அதை செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம யாரையோ சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரும் ஃபியூச்சர்ல நம்ம சஃபர் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இல்லை யாரையோ ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்க வேண்டியது இது குழந்தைகளா இருக்கலாம் இல்லை வேற ஒரு மூன்றாவது நபராக இருக்கலாம் ஸோ அது கம்ஃபர்டபுளா இருந்ததுன்னா அதுவும் ஓகே தான் அதுவும் தவறு கிடையாது ஆனா நிறைய பேருக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் இருக்காது அதனால அவர்கள் அவர்களுடைய ஃபியூச்சரை இன்னைக்கே பாரோ பண்ணாம இன்னைக்கு இருந்தது கொஞ்சம் வந்து அவர்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா நாளைக்கும் நல்லா இருக்கும் இன்றும் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படாம வாழ்வாங்க இந்த மினிமலிசம்னா ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாம வாழணும் அப்படின்னு சொல்றது எது தேவையோ அதை வாங்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்றது தான் மீனிங் அப்புறம் இதுல இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க பாருங்க இந்த கம்ஃபர்ட்டுக்காக செலவு பண்ணலாமா இப்ப ஒருத்தர் வந்து பஸ்லயும் போகலாம் ஆட்டோலயும் போகலாம் அது வந்து நான் ஒரு டாக்ஸி எடுத்துட்டு போறது அப்படின்ற ஒரு லெவல் அதாவது நான் வந்து ட்ரெயின்ல போகலாம் இல்லைன்னா வந்து ஃபிளைட்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று அது மாதிரி இன்னும் வேற நிலையிலையும் வந்து நான் போடக்கூடிய ஷூ அல்லது செருப்பு அது கூட எனக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கணும் அல்லது ஆடைகள் இதுலலாம் அந்த தேவை என்பதை தாண்டி அதுல ஒரு கம்ஃபர்ட் ஒண்ணு அதுக்குன்னு செலவு பண்றதுக்கான அந்த ஒரு உந்துதல் இருக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் இது எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய இந்த டைலமா தான் கம்ஃபர்ட்ன்றது நிச்சயமா எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்றாங்க அந்த கம்ஃபர்ட்டோட அவங்க பார்க்க வேண்டிய ரெண்டாவது விஷயங்கள் வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி அந்த கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுடைய அஃபோர்டபிலிட்டியும் இருக்கா அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இப்போ வந்து ட்ரெயினில் போகல எல்லா தடவையும் நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் போகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு நான் செலவு பண்ணக்கூடிய தொகை ட்ரெயினோட நிச்சயமாக அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கான அஃபோர்டபிலிட்டி என்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் நான் கம்ஃபர்ட்டுன்றது ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது முதல்ல என்கிட்ட அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கு என்னுடைய வருமானம் அதை உறுதி செய்து அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த டிசிஷனை நான் எடுக்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி இல்லை ஆனா நான் இந்த ஜஸ்ட் கம்ஃபர்ட்டுக்காக வாங்கிட்டேன் போயிட்டு நான் ஃபிளைட்ல போய் போயிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு திருப்பி ஒரு இந்த மாசம் முழுக்க மீதி இருக்கிற நாள் ஃபுல்லா நான் சஃபர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த கம்ஃபர்ட் தேவையா அப்படின்றத முதல்ல யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நீங்க இருபது நாள் கம்ஃபர்ட்ட வந்து லூஸ் பண்ண போறீங்க ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நாள் டிராவல்க்காக அப்படின்னும் போது அந்த இருபது நாள் கம்ஃபர்ட்டையும் நீங்க வேஸ்ட் பண்ணலாமா அல்லது அதை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற அந்த டிசிஷன் ஆனது கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய பசங்க காலேஜ் போறதுக்கே எனக்கு பைக் வேணும்னு கேட்கறாங்க அது இருந்தா தான் எனக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது பெற்றோர்களுடைய கம்ஃபர்ட்டை குறைக்குது ஆக்சுவலா சார் குழந்தைங்களுடைய தேவைகள் எல்லா எல்லா ஜென்ரேஷனும் ஒரு ஒரு அப்பா அம்மா எப்பயுமே வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தைகளுடைய தேவைகள் அதிகமா இருக்கும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமா இருக்கும் அதற்காக எல்லா பெற்றோர்களும் அதற்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக முயற்சி பண்ணி அவங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த முயற்சியானது கடனை வாங்கி இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ற மாதிரி முயற்சியா இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்க நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு டூ வீலர் ஒரு வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு காலேஜ் போ
அதே நேரத்துல அவங்க ஒரு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு டூ வீலர் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு இஎம்ஐ வந்து அப்பா கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கும் போது அப்பா கூட ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷமோ என்னவோ இருக்கும் அந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சேவிங்க தான் அவர் வந்து இன்னைக்கே வந்து அந்த பைக்கா வாங்கி கொடுத்தாரு சோ ரெண்டு விஷயங்கள் இதுல அவர் திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் ஒண்ணு இதுக்கு பதில் அந்த டிசிஷன் எடுத்திருந்தேன்னா அந்த டிசிஷன்னால என்னுடைய அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்திருக்கும் நான் கொஞ்சம் கையில பணம் வச்சிருப்பேன் ரிட்டைர்மெண்ட் டைம்ல இருக்கும் இல்ல நான் நிறையவே நம்ம கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு போது நான் சார்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு 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 விஷயத்த வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த அந்த விஷயம் வந்து அவர் அப்புறமா வருத்தப்பட்டு அதுக்கு பயன் கிடையாது ஆனா அந்த விஷயம் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து அந்த விஷயங்களை எடுத்துட்டாரு அந்த டிசிஷன் எடுத்தாருன்னா அந்த டிசிஷனுக்கு உட்பட்டு அவர் வாழ்றது வந்து ஓகே தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அது கரெக்டா தெரிஞ்சுதா இந்த விஷயங்கள் ஓகேயா அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மைண்ட் செட்ல இருந்துட்டு அதற்கான டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுவும் வந்து இந்த பெரிய வண்டி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாக்க சாதாரண வண்டியில ஒரு லிட்டருக்கு அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் கொடுக்குதுன்னா அதுல எதிர முப்பது கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்குதா மைலேஜ் பெரிய வண்டி இன்னும் போது நீங்க வந்து நீங்க திருப்பி பைக்கே சொல்றீங்க பைக்குக்கு பதில் நீங்க ஒரு போர் வீலர் வாங்கி கொடுக்கற பெட்ரோல் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா இல்ல அதுவும் இல்லையா இப்போ நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த முப்பது கூட இருக்காது அதுல மேபி பத்தோ பன்னெண்டு பன்னெண்டோ கிடைக்கும் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸும் அதிகமா இருக்கும் ஆனா அத வந்து லோன்ல வாங்கி கொடுக்கலாமா அப்படின்ற அந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு மூன்றாவது பரிமாணத்திலையும் பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து அஃபோர்டபுளா நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அந்த குழந்தைகள் வந்து சிறப்பா அதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா பணமானது நம்ம கிட்ட மிஞ்சும் ஒரு வேலை நமக்கு அது அது வந்து கையில எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னு போது நாளைக்கு ஏதோ ஒரு காலத்துல அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் கொடுக்க போறோம் இல்லையா இப்ப நம்ம எல்லா விதமான இந்த செல்வங்களும் எல்லா விதமான வெல்த்துகளும் நம்ம அப்பா அம்மா வச்சிருக்கிறது யாருக்கு அஹ் ஏதாவது ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறதா கரெக்டா எக்ஸாக்டா என்னோட வெல்த்த நான் நான் வந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இருக்க மாட்டேன் என்னுடைய சந்ததிகளுக்கு போவாதுன்ட்டு எத்தனை பெற்றோர்களால இருக்க முடியும் எல்லா பெற்றோர்களுடைய அந்த செலவுகளும் அந்த அந்த செல்வங்களும் ஆஹ் அவர்களுடைய சந்தேகத்துக்கு தான் போகும் யாருக்கும் போகாம எல்லாம் இருக்காது அதனால ஏதோ ஒரு நாள் அவங்களுக்கு தான் பயன்பட போகுது அதனால இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்கலன்றதுனால எப்பயுமே கொடுக்கலன்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டும் தப்பானது ஏதோ ஒரு நாள் அவங்களுக்கு போவோம் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் யூஸ் பண்ணுவோம் இது நம்மளுடைய மூ நமக்கு முன்னோர்களும் அது மாதிரி தான் வச்சிருந்தாங்க அவங்க அவங்களுடைய இதை நமக்கு வச்சுட்டு போனாங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் நமக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு போவோம் அந்த விஷயங்கள் நார்மலா நடக்கிறது தான் சேமிப்பு என்பது இரண்டாவது வருவாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதனால வந்து இன்னைக்கு நம்ம சேமிப்பது கூட நாளைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு வருவாயாக ஒரு செல்வமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல கொஞ்சம் தள்ளி போட்டால் அந்த செலவுகள் தேவையா என்றதுல நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் என்ற ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்லிருக்கீங்க அதனால பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்கள் எந்த செலவை நீங்கள் செய்வதற்கு முயன்றாலும் அதை உடனே செஞ்சிடாம அவசர அவசரமா வாங்கிடாம அது வர நிறைய பேர் பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாவே இதை யூஸ் பண்றாங்க இப்பவே பண்ணணும் இது இன்னைக்குதான் லாஸ்ட் டே இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல ஆஃபர் முடிஞ்சிடும் அப்படின்லாம் நிறைய வந்து அனுப்பி அதுவும் வந்து மேல அந்த நம்பர் ஓடும் இத்தனை நிமிஷம் தான் பாக்கி இருக்கு அதுக்குள்ள பண்ணணும்னா இந்த ஆஃபர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ற அந்த இம்பல்சிவ் பர்ச்சேஸ்க்கு அவங்க வந்துடுறாங்க அதனால அத அந்த இதுக்கெல்லாம் மாட்டிக்காம எல்லா செலவுகளையும் தள்ளி போடுங்க அப்போ வேற வழியே இல்லைன்னு வரும்போது அவங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சார் ஆமா அது அது நம்ம வந்து அந்த நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா முதலையே நம்ம அத்தியாவசியம் சொல்றத அதை வாங்கிட்டோம் அதுல ப்ராப்ளமே இல்லை எங்க நமக்கு டவுட்ஃபுல் அப்படின்னும் போது அதுதான் இது இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த அந்த எக்ஸாம்பிள்லயே வந்து மொபைல் அப்படின்னு போது இன்னைக்கு மொபைல் பழுது ஆயிடுச்சு என்னோட ஸ்கிரீனே தெரியல என்னன்னும் போது அது அதே நேரத்துல அதை வாங்கக்கூடிய அதே மொபைல் ஆனது அத்தியாவசிய லெவலுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு எனக்கு மொபைலே வேணும் அப்படி ஏன்னா இன்னைக்கு இல்லாம நான் இது யாருக்குடியும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற நேரத்துல வந்து அதே பொருள் வந்து அத்தியாவசியமா வந்துருச்சு பட் நல்